，不愧是我最喜欢的小侍女，知道我喜欢颜如儿的，正好让我食欲大增。君上，臣有事要禀报。那些与奇门封印有关的乱臣贼子与捉妖师，已被臣全部处死。完了，我也是捉妖师啊！玉佛使，你做得很好。这满朝文武，我只信任。但你必须尽快查清奇门封印之事。怎么办？怎么办？免得我被人陷害。是。怎么了？没事，奴婢刚刚只是觉得有点冷。你不是捉妖师吗？啊！怎么连个御寒的法力都没有？不是不是，奴婢只是滥竽充数的捉妖师，不专业的，就类似于那种街头说书的。更何况，奴婢与那捉妖师有不共戴天之仇，加入他们内部，从内部有不共戴天之仇，倒可说来听一听。啊、是是这样，奴、嗯、婢从小养了只狗叫旺财。又聪慧又可爱，堪称是狗妖。奴婢与旺财相依为命，又碰到那些捉妖师，趁奴婢不备把旺财给杀了。你们说我应不应该难过？嗯，是有道理。你说对吗？啊，那些捉妖师确实可恶。三日内查清奇门封印之事。臣一定不负勋上嘱托，臣告退。大人，嗯，奴婢刚才冷出一身臭汗，浑身臭的很，能先去洗洗吗？你别担心，我一直在暗中保护你，所以刚刚才会及时出现。真的吗？苏姑娘，我说过护你周全，绝非一句戏言。其实我一直有个问题想问大人，请可问我。大人，你明知道我是滥竽充数的捉妖师，为何还把这么重要的任务交给我？因为我相信你。一个跟我一样的玉佩，他们本是一对，如今你我各持一半。我这十年一直在找我的生身父母，这块玉佩是我养母说当时捡到我身上唯一的东西了。当然，你知道我的过去吗？这对我来说很重要。你只管相信我，现在更重要的事情，等你找到尾毛，我一定会告诉你。早点完成任务，弄清楚自己的身世。只要把他的衣服弄脏，他就会洗澡，洗澡就有机会薅到毛。大人，你在画什么呀？毕生的挚爱。作画，是怕自己忘记他的样子，也怕他忘记我的样子，弄不好。还要来杀我！大人如此痴情，也不知道是哪只母狐狸如此有幸得到大人的宠幸，又怎会如此卑劣还来杀大人呢？看这眼熟吗？嗯，机会来了！啊啊！我就不信我治不了你！国先进宫的贡田糕点，您别看它样子甜，味道可好，您尝尝。
三年了，怎么有股屎味儿啊？你如此脏臭，让我感到非常不适。准备衣物，我要沐浴。啊，奴婢这就去。你在笑什么呢？嗯，奴婢第一次伺候大人沐浴，内心是既期待又忐忑。哦，你在期待什么呀？期待根毛啊！嗯，呃，奴婢的意思是，大人连一根毛都很让奴婢期待。会说话就多说一点。其实奴婢也不太会说话，主要是真诚，有什么说什么。变花瓣了呀！我记得你最喜欢他。大人，你说笑了。大人不才刚认识奴婢，怎么又知道奴婢最喜欢什么？对，但好像认识了很久一样。是啊。这才刚认识一天呢，不，像认识了一千年一样。哎呀，哎呀，奴婢那个搓澡的手艺可是一绝，大人要不要试试？好。别只搓一处吗？哎，都搓脱了皮了。当然，你皮肤真是细腻吹弹可破、啊。毛呢？大人，奴婢能问您一个问题吗？狐狸的体毛不都挺茂密的吗？你怎么连根毛都没有呢？有的，有的，有的。毛一定在尾部。你的手可不怎么老实啊！不是，奴婢这手看到大人情不自禁就想给大人搓搓尿。那好啊，不行了，准备一下事情吧。好嘞，事情。